मेन्यूर्स अं फर्टर्स अंत सेंद्रीय मरी रसायन एर अने मन की टापिक सो दा मन ओल सिलबस अदार मन चूस सो दीं को चेजे मारपल मारपल गुरी सेंद्रीय मरी रसायनिक दाट मुझे मन की चूस्टे ने सार अगे ने उत्पादकता वीट की संबंधी मन की कोई पाइंट्स इच्छा जनरल टापिक को अंश अंशाल तालूक प्रभावने मैं इक चूस्ट सो वन बै वन मन चूस ने अंत जनरल मन चूस्ते ने कल स्थूल सूक्ष्म पोषक परमाणा साधारण मन ने सारमन अटंट जनरल डेफिनेशन अन्ट ने सारमेंटे स्थूल पोषक सूक्ष्म पोषक वाट तालूक अवैलबिटी अन्ट एंतनाई अने दिन मैं ने सारमूम अर्थम ने सारे अर्थमेंटन स्थूल पोषक सूक्ष्म पोषक एंत परमाण उ दाने बेसीग मन ने सारे पीलस्तम अलगे ने तालूक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी अटावन प्रोडक्टिविटी अंटे एंत पट पड़ने मन मन उड़े ने अन्नी पोला पड़ो मन को ने एंत दिबड़ी दाखिल एंत दिबड़ कैपासीटी उदने दाने उत्पादकता मन कुटन सो ई ने उत्पादकता अनेंटे प्रोडक्टिविटी अने ने सारों पा मिगल अनेकम अंशाल पैन आधार पड़ उदी सो ये अंशाल पैन आधार पड़ उ ने सारमने लगे ने उत्पादकता प्रोडक्टिविटी अन्ट एना पटन पड़ेट इन कि एकरा इन कि पड़ती इला दी मैं उत्पादकता अट्ठा इधी ये अंशाल पैन आधार पड़ने मुख्यमंत्री पाइंटन ये अंशाल इक टेन पाइंट्स वरक उ सो ई पाइंट्स मन चूस्ते अंदर मोटमोदे पीहे अन्ट ने तालूक पीहे सो ई पीहे संबंधी मन पीहे इंत मुझे चुप्क सो अलगे ह्यूमस पीहे मन को दींटे पीहे दाने उदजनी सूची तटस्थ स्थाई में उड़ेट तटस्थ स्थाई कटे तक वाल्यूस के आमल ने ऐरपड़ता है अलगे सैवन कटे पीहे पेगेट पाइंट फाइव का इंका एक्वेट दाने क्षार भूमल सो दीं तटस्थ स्थाई में उड़ेटपड़े पोषक पदार्थी मोकल की सामन अंदजे पड़ता है अद पाइंट मन बुर्पेवाली सो पीहे अने स्थाई में उन्ट तटस्थ उ सैवन उ सिंपल चुपाले सो आम्ल भूमि अच्छे कोई समस्या उ क्षार भूमल कोई समस्या उबी पीहे एपड़ू उन तटस्थ उ तटस्थ उ पीहे अन्नी ऐक्टिवटीस बरताई अलगे पोषक सामन मोकल की अंदे बड़ता उठाई अद मुख्यमंत्री पाइंटन सो ई ने उत्पादक प्रभावित अंशा रेइंटे ने रचना यह विधि में उठ सो नीति मरी ने वेस पोषक पदार्थ निने शक्ति ने रचन पैन आधार पड़ उ अभी ये विधि में उन्ट सो तेली ने अलगे बर ने ये विधि में उठी अंशाल पैन इधे आधार पड़ उ सो तेली पोषक पदार्थ मुख्य नत्रजनी ने अड़ भागा मैं कोई कोई सदर्भाकने बंक ने का तेली ने नत्रजन एर कमेटाएं अभी नीटो करी लपल पोरों की इंकने जो आधा चाल वरक मन की लास्ने जो उन्मा नत्रजन लास्ने जो सो कोई कोई बंक मट्ट ने अम जो मन अच्छे पोषक पदार्थते अभी अड़े मट्टी रेणुल की बाग अदी पट की अवैलबल उ कोई कोई पोषक पदार्थ अवेटे बाग पटाएन कैटयान एक्सचे कैपासीटी मैं चुक मट्टी रेणुल को रकम आवेश सो ई आवेश कोई रकल आयानल अभी बाग पट्टी उतई पट्ट वाले अभी मोकल की अदाट राधारण चाल सदर्भाला इला जो काबटे उत्पादकता अने अंश देन पैन इंको दाने पैन आधार पड़ती है ने रचन पैन आधार पड़ा इसक ने बंक ने 
ఎలా ఉంది అనేటువంటి అంశాలపైన కూడా కొంతవరకు ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట తర్వాత ఏంటంటే నేల యొక్క నిర్మాణము లేదా ఆకృతి అనేటువంటిది సో నేల ఉత్పాదకత ఈ ఆకృతి పైన ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అనేటువంటి అంశం మీద కూడా కొంతవరకు ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ స్ట్రక్చర్లో మనం చూసేటట్టయితే ఈ స్థూల రంధ్రాలు మరియు సూక్ష్మ రంధ్రాలు అనేటువంటివి దీంట్లో ఉంటాయని మనం చూసుకున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలని అంటే సమానమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంటే కనుక వీలైనంత వరకు మొక్కలు పెరుగుదల క్యాజువల్గా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ వీటిలో తేడాలు వస్తూ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ దిగుబడిలో కూడా వాటి ప్రభావం అనేటువంటిది చూస్తూ ఉంటాం సో అలాగే మంచి ఆకృతి కలిగినటువంటి నేలలో సూక్ష్మ జీవుల యొక్క పెరుగుదల అలాగే వాటికి సంబంధమైన సంబంధించినటువంటి భౌతికమైనటువంటి మార్పులు రసాయనికమైనటువంటి మార్పులు అలాగే జీవ రసాయన సంబంధమైనటువంటి చర్యలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మెరుగుపడాలి ఇవన్నీ అని అంటే ఏంటంటే ఈ నేల నిర్మాణం అనేటువంటిది బాగుండాలి సో ఎప్పుడైతే నేల నిర్మాణం బాగుంటుందో ఇవన్నీ కూడా మనకుంటే అలాగే హ్యూమస్ కూడా కరెక్ట్గా తయారవుతుంది సో హ్యూమస్ ఎప్పుడైతే దాని పాత్ర అది పోషించిందో మిగతా యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి అనేటువంటి విషయం మనకి తెలుసు ఇన్ జనరల్ సో హ్యూమస్ సక్రమంగా ఏర్పడడానికి ఒకసారి హ్యూమస్ ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత సేంద్రీయ పదార్థం నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే అనేక రకాల బెనిఫిట్స్ అనేటువంటివి పొందుతూ ఉంటాం అక్కడ జరిగేటటువంటి భౌతికమైనటువంటి చర్యలు రసాయన చర్యలు జీవ సంబంధ సహాయం అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమ అనేటువంటి పద్ధతిలో జరగడానికి ఈ హ్యూమస్ అనేటటువంటిది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అలాగే క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ కెపాసిటీని కూడా పెంచుతుంది దాంతోపాటుగా ఏంటంటే ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి పోషక పదార్థాలు వన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ హ్యూమస్ అనేటటువంటిది నేలలో ఫార్మేషన్ జరిగిందో లేకపోతే నేలకు మనం అందించాము వెంటనే ఇమీడియట్గా ఏం జరుగుతుందంటే మిగిలినటువంటి పోషక పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా క్రమ అనేటువంటి పద్ధతిలో మొక్కలకు అందడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ విధంగా నేల నిర్మాణం అనేటువంటిది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఎయిరేషన్ గాలి ప్రసరణ సో గాలి ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది చెప్పుకున్నాం కదా స్థూల రంధ్రాలు సూక్ష్మ రంధ్రాలు వీటిలో కూడా గాలి ప్రసారం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ రంధ్రాలన్నీ నీటితో కంప్లీట్గా నింపబడిపోయి అనుకోండి వాటిలో నుంచి గాలి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో అలా కాకుండా సమానమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంటే మొక్కలకి అన్ని అందుబాటులో ఉంటాయి శ్వాసక్రియ జరుపుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది సో గాలి అవైలబుల్గా ఉండాలి నీరు అవైలబుల్గా ఉండాలి ఇవన్నీ సరి సరైనటువంటి మోతాదులో ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది కాదంటే మొక్క సరిగ్గా పెరుగుతుంది దిగుబడి మనకి సక్రమంగా వస్తుంది అనమాట ప్రొడక్టివిటీ బాగుంటుంది అలాగే డ్రైనేజ్ కూడా బాగుండాలి మురుగునీరు పోయే సౌకర్యం అంటారు డ్రైనేజ్ అంటే మురుగునీరు పోయేటువంటి ఆ సౌకర్యం అనేది కూడా బాగుండాలి ఇప్పుడు బంకనాలలో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఈ మురుగునీరు పోయేటువంటి సౌకర్యం అనేటువంటిది అందులో ఉండదు కేవలం ఈ ఇసుక నేలలో అయితే బాగా డ్రైన్ అవుతుంటాయి కానీ ఈ బంక నేలలో వీలైనంత వరకు మురుగునీటి సదుపాయం అనేటువంటిది ఉంది అనమాట కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ మురుగునీటి సదుపాయం ఇవన్నీ బాగుండాలి అని అంటే మనం దానికి సేంద్రీయ పదార్థాన్ని యాడ్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ చేస్తే వీలైనంత వరకు ఆ నెలలో కూడా సరైనటువంటి మురుగునీరు పోయేటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ఈ మురుగునీరు పోవట్లేదు అనుకోండి అలాంటి సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందని అంటే మినరలైజేషన్కి వదులుగా మినరలైజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి క్లిష్టంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు సరళ రూపంలోకి మారి అయానల రూపంలో మొక్కలకు అందుబాటులోకి రావడం ఎప్పుడైతే మురుగునీటి సదుపాయం అనేటటువంటిది కరెక్ట్గా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ క్లిష్టంగా ఉండేటటువంటి పదార్థాలు సరళంగా మారాయి మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే ఈ సరళ పదార్థాలన్నీ కూడా మళ్ళీ క్లిష్టమైనటువంటి పదార్థ రూపంలోకి మారిపోతాయి అంటే సరళ పదార్థాలు అంటే మొక్కలకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి అయానల రూపంలో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా ఇమ్మోబిలైజేషన్ అని అంటాం మినరలైజేషన్కి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఏంటి ఇమ్మోబిలైజేషన్ అంటే మొక్కకు అందుబాటులో లేకుండా అయిపోతాయి అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే మురుగునీటి సదుపాయం అనేటువంటిది సక్రమంగా ఉండడం కూడా చాలా అవసరం అదొకటి అది కూడా ఈ ప్రొడక్టివిటీ మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అలాగే సిఎన్ రేషియో సో కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ రేషియో అని చెప్పుకున్నాం అనమాట సో సూక్ష్మ జీవుల పెరుగుదల అదేవిధంగా సేంద్రీయ పదార్థం చెవుకడము చివికిన పదార్థం హ్యూమస్గా మారడం దానివల్ల సిఈసి అధికమైనట్టు సిఈసి పెరిగి మొక్కలకు హెచ్ పరిమాణంలో పోషక పదార్థాలు అందజేయబడతాయి అని చెప్తున్నారు సో అంటే అర్థం ఏంటనమాట సిఎన్ రేషియో కార్బన్ మరియు నైట్రోజన్ రేషియో దీంట్లో ఏంటంటే సరైనటువంటి ప పద్ధతిలో మనం ఇచ్చినటువంటి సేంద్రీయ పదార్థాలు బాగా చివికేటటువంటి ప్రక్రియ అవన్నీ సక్రమంగా జరిగాయి అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హ్యూమస్ అనేటువంటి తయారవుతుంది హ్యూమస్ అనేటువంటి తయారైతే కనుక సక్రమంగా దానికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా నేల దానికి అదే చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇవి మనకు ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అనమాట సో కర్బన నత్రజని నిష్పత్తి కూడా 
ప్రొడక్టివిటీ మీద దాని ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవులు మనకి ఇవన్నీ తెలిసినవే సో సేంద్రీయ పదార్థం లభ్యత పైన సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదల అనేటువంటిది బాగా ఆధారపడి ఉంటుంది సూక్ష్మజీవులు అవి పెరగడము ఇలాంటివన్నీ కూడా దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సేంద్రీయ పదార్థం సక్రమంగా ఉంటే సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది సో ఇది అలాగే సేంద్రియ ఎరువులు రసాయనిక ఎరువుల సామర్థ్యం నెలలో గల సేంద్రియ ఎరువుల పైన ఆధారపడి అంటే మనం అందించినటువంటి సేంద్రియ ఎరువుల పైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఎంత మోతాదులో మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఈ అంశాలన్నీ పిహెచ్ కానీ నేల రచన నేల నిర్మాణము అలాగే ఎయిరేషను డ్రైనేజు సిఈసి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా దేన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయంటే ప్రొడక్టివిటీ పంటలు పండేటటువంటి విధానాన్ని లేకపోతే దిగుబడులు ప్రభావితం చేస్తుంటాయి ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చదువుకుంటాం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పాయింట్స్ అన్నీ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటాయంటే పంట దిగుబడులను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి హ్యూమస్ సరిగా ఏర్పడకపోయినా ఎరేషన్ లేకపోయినా లేకపోతే డ్రైనేజ్ సరిగ్గా లేకపోయినా సిఈసి సరిగ్గా లేకపోయినా నేల తాలూకు పిహెచ్ అనేటువంటిది సరిగ్గా లేకపోయినా ఇంకా ఇంకా ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య సరిపడినంత లేకపోయినా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ లేకపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఉండేటువంటి పంట దిగుబడులు అనేటువంటివి బాగా తగ్గుతూ తగ్గడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది అనమాట సో ఎకరానికి పది క్వింటాళ్ళ దిగుబడి వచ్చేటటువంటి పొలాల్లో సడన్గా ఐదు క్వింటాళ్ళకి పడిపోయింది అని అనుకోండి ఇందులో ఏవో ఒక అంశాలు లోపించే అని అర్థం అక్కడ ఏదో ఒక తేడా జరిగింది పిహెచ్లో మార్పులు రావచ్చు లేకపోతే నేల నిర్మాణంలో ఏదైనా తేడా రావచ్చు లేకపోతే డ్రైనేజ్ సరిగ్గా లేకపోవచ్చు లేకపోతే సరైనటువంటి సేంద్రీయ పదార్థం మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే సేంద్రీయ పదార్థం లేకపోవడం వల్లే ఎక్కువ దిగుబడులు మనం లాస్ అయిపోతున్నాం అనమాట సో అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేంద్రీయ పదార్థంలో నేరుగా నైట్రోజన్ ఇవన్నీ ఉండవు ఎన్పీకే అనేటువంటివి ఏమి అంత ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఏమి ఉండవు సేంద్రీయ పదార్థం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చాలా తక్కువ మోతాదుల్లో ఉంటాయన్నమాట చాలా తక్కువ ఉంటుంది నైట్రోజన్ కానీ మిగతా పోషకాలు కానీ కాకపోతే సేంద్రీయ పదార్థం చేసేటువంటి యాక్టివిటీ ఏంటంటే మిగిలినటువంటి అన్ని అన్ని ప్రక్రియలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సమానంగా జరిగేటట్టు చేసేటువంటిది సేంద్రియ పదార్థం అనేటువంటిది అనమాట కాబట్టి సరైనటువంటి మోతాదులు మనం సేంద్రీయ పదార్థాన్ని కనుక వేస్తే ఈ ప్రొడక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉంటాయి అందుకే రైతులు గెత్తాలు వేస్తుంటారు ఇవన్నీ పంట స్టార్ట్ దిగుబడులు అనే స్టార్ట్ అయ్యాం సారీ పంట వేయడానికి అంటే ముందు పంట మనం సోయింగ్ చేయడానికి అంటే ముందు తీసుకెళ్ళి నేలకు అందించడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఎందుకు చేస్తారనంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ సక్రమంగా జరగాలంటే అలా చేయాలి లేకపోతే మనకు తెలియకుండానే అలా దిగుబడి పడిపోతాయి ఒక పది బస్తాలు రావాల్సింది ఎనిమిది బస్తాలు వచ్చింది అనుకోండి రెండు బస్తాలు లాస్ అయ్యాం అలాగే పది బస్తాలు రావాల్సింది ఐదు బస్తాలు వచ్చాయి అనుకోండి మళ్ళీ మనం ఇమీడియట్గా లాస్ అయిపోయినట్టు లెక్క ఎక్కడ తేడా జరిగింది మీరు వేసినటువంటి ఎరువులు అలాగే వేస్తారు నీళ్ళు అనేవి పెడతారు దానిపైన పెట్టేటువంటి అమౌంట్ పెడతారు కూలీలను పెడతారు అన్నిటినీ పెడతారు కానీ దిగుబడి రాలేదు అని అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిలో ఏదో ఒక లోపం జరిగిందని అర్థం కాబట్టి దాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే వెంటనే సాయిల్ తీసుకెళ్ళి సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసుకుని దాంట్లో ఏమైనా లోపాలు కనిపించాయో చూసుకుని ఇంకేదైనా ఉన్నాయో చూసుకుని మళ్ళీ దాని అందరినీ పునరుద్ధరించుకుంటే తప్ప నెక్స్ట్ సీజన్లో మళ్ళీ మనకి సరైనటువంటి దిగుబడులు రావు అదనమాట ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది నేల సారము అనేటువంటిది నేల ఉత్పాదకత మీద ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా పంట దిగుబడుల్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం పంట దిగుబడుల్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ఈ ఒక్క ఏ ఒక్క అంశం మనకి తేడా చేసినా కూడా అది ఇండైరెక్ట్గా పంట దిగుబడి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇవన్నీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయబడితేనే సరైనటువంటి దిగుబడి రావడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది నేల సారము మరియు నేల తాలూకు ఉత్పాదకత అనేటువంటి అంశాలు